two days and I'm charging you full commission is not because of the two days. It's because of the 17 years knowledge that I built. Mm. That's good. Yeah. That's good. <laughs> okay. It's not the two days that you're paying me for. You're paying me for everything that I've built in the past. <laughs> Same thing with a doctor. When the doctor goes and does an operation, Connie, the doctor comes and does an operation. It takes them five minutes. You guys don't pay. Why? Because we live in a country where we have insurance for everybody. But the government pays. That the more you're under pressure, the better your results. Think about it this way. You have a, I'm going to give you a live thing that's happening to you. Stupid, stupid, right here. Okay? <laughs> I, I'm still stupid. I still do mistakes. Big time. Okay? I'm not going to give any information, but there was a building that I had for sale for months. Months. Pocket listing. Good numbers. What do I do normally? I invest. Yes. I, I invest. Yeah. Right? Buy I should have bought it. Yeah. Should I should have bought it. Like I was stupid because the numbers just made sense. And, and whoever knows me knows that I my numbers. I knew it was a good deal. I just put it on the shelf. It was on the shelf, on the shelf, on the shelf. I didn't look at it. It was mine. It was it's in my pocket. pocket. Yeah, that's fine. I'm telling you about time, right? Now. The minute the, eight, the, the the seller calls and he says, Fadi, I have an offer from an old client on my building and I want to cancel the contract because I already told him I could cancel the contract at any time. What do you think happened? He wanted me. I said, you find me. Holy crap. Okay, give me, I said, let me put it on MLS and I'm going to get you a better price. I started putting, I put it on the list, I did many things. Bum, 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 bum. Got three offers, better prices, one of them mine is accepted. <laughs> but not my Fadi. Not Fadi's offer because Fadi now is in competition. He's no longer interested. But look how stupid I was. I could have made him an offer alone, no stress. Could have done my due diligence. With and I put myself in trouble. I'll tell you something. When you are in trouble, you figure out solutions much faster. Mm -hmm. Okay? So. I'm going to answer your question, uh, Kisan. Kisan Z, I have a question. As a new broker, uh, I agree, I still need to set limits uh, for respect, but I feel like making myself available is a trade that people love about me. Okay, mm -hmm. and then he says, uh, it, is some, it is something I need to do to distinguish myself until I have three, five, seven years of business experience. Who thinks that's true and who thinks it's not true? Who thinks it's true? You think it's true? Okay. So one person thinks it's true. Who thinks it's not true? Well, if he thinks it's true, it's true. It's half-half. Half. Yeah, yeah. yeah. It's half-half. Half. Okay. Jimmy said it well. Kisa, if you feel you have to give more time because that's your trade, then do it. Looking at it in the past, I did that. Would I do it again if I had to restart this business? No. Because now maybe I know a little bit better, but it doesn't mean that if you don't have availability, if you don't have set time of work, it doesn't mean that you are not available. Okay? So, in other words, if a client calls you, you could maybe take the call. If you want to take the call, take the call. But when you have to do the work, you should tell them. So, for example, I'll give you an example. Let's say my working hours are 9 to 5. I'm a new agent. I, or 9 to 6 or whatever time that you guys decide to work, okay? And then I get a phone call at 8. Now, Fadi doesn't answer. I don't. If you guys call me, I will always ask, what do I do? Who, who calls me in my half hours? What do I say? Uh, so, I text more. Or I say, what do I say? What do you want? Is it urgent? Is it urgent? That's the first word I ask. It's the first word I ask. Yeah. Is it urgent? And you guys know me. If you're going to say yes, it better be. <laughs> <laughs> I'm going to hang up the phone. It's not even thinking much. This is not urgent. Call me tomorrow, please. I will do it. And you guys, whoever didn't see it, you will see it. That's it. Okay? And if it, if it is urgent, what do I do? I take all the time I need to help you guys do it because it's urgent. Okay? It could be the same for your clients. It could be 
very nice. Like, for example, I'll give you a very, very live example. Yesterday evening, I get a text from a very good client of mine. Fadi, I have this, 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 and that. What, what do I do? I told him, I'm watching a movie right now. I was very honest. I said, I'm watching a movie right now. Can I call you tomorrow morning? What do you think he said? Sure. Okay. I'm sure. What's the worst that can Like, I mean, we're all human. I need my movie time. <laughs> I need my dinner time. I need my family time. Just like you need it, you need it, and everybody else needs it. People will respect you if you respect yourself. Now, I could have just ignored his call and do what? Call, call him back call him the next day. I could, I, you could do that. Nobody is going to die in this business. That's the beauty of it. Somebody, <laughs> yeah. Some people do die. Right? <laughs> some people do that within the middle of the transaction. There's all kinds of stuff. But nobody really dies from a transaction. Okay? Mm. So your time is important. Now, if you want to make it productive, and that's the, uh, the homework that he gave me. He said, set your dates. Set your time. From what time to what time you want to work. Which day you want to work. Okay. Et puis, une fois que tu, une fois que tu as établi les heures de travail, eh bien là, tu vas devoir faire du monitorat là-dessus. Monitoring. Allez, c'est monitoring en French. Mm -hmm. Monitoring. Une surveillance. Une surveillance. Une surveillance. Le... Il va falloir surveiller ton temps. Mais j'ai dit, comment je vais faire pour surveiller mon temps? Il dit, tu vas te mettre une alarme à chaque heure. Chaque mm. heure, ton téléphone va sonner. La minute qui sonne, tu arrêtes tout ce que tu fais. Et tu écris qu'est-ce que tu as fait dans la dernière heure. Every hour, your phone does beep, beep, beep. You stop everything. You're texting, you're emailing somebody, you stop. You sit down. What did I do in the past hour? I emailed this guy for this listing. I sent the contract. I answered my friend on Facebook. I called my girlfriend and chat for 15 minutes. <laughs> so... Tu ne vas pas être efficace et quand tu es efficace, tu vas le voir. Quand tu écris chaque heure, ce que tu as fait dans le passé, ça peut être bullet form. Tu as répondu à quelques emails, tu as fait un CMA, tu sais, whatever. Ok? Une chose, deux choses vont se passer. La première chose, c'est que tu vas devenir productif. Et tu vas être très productif. Et tu vas être très. Tu vas avoir un succès dans deux semaines. Je vous garantis que le succès va commencer à venir. A listing will come, will come in, a transaction will come in, a sale will come in, something will happen. Okay? And I'll tell you after why. And the second thing is you're going to figure out, comme Frédéric a dit, si tu es productif ou pas. Parce que c'est là où tu vas vraiment savoir est-ce que vraiment tu travailles ou est-ce que tu fais comme la souris. Est-ce que la souris, elle, non, non, la souris, elle travaille. Elle court. Elle court. Elle court. Mais elle court, mais elle avance où? Ne le pas. Ne le pas. Okay, elle est dans son... okay. Donc, oui, elle travaille. Elle su. I work. Yeah, but did you produce? Okay. And what's going to happen is your head, I, I, I remember it like it was yesterday. I think it was 2016, about four years ago, when I did that exercise. I figured out that I have to beat myself. Without, I didn't even do it on purpose. Just by knowing that I had, I had to be accountable to myself and write what I did in the past hour. I became accountable to myself, and I said, it's going to ring in an hour, Fadi. You, know, you were on Facebook for one hour. Dude, it's going to ring in one hour. Don't write Facebook again. Okay? So I would be accountable to myself. So what happened? Okay. What is the income you want to generate in 12 months? 265. 265,000. So let's break the numbers down, okay? 265,000 dollars. Ça, c'est le revenu annuel. Okay? Brut. Ou net, c'est brut. Brut. Okay. Donc, brut. OK. Donc, si on veut atteindre 265 000 de revenus bruts, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est c'est quoi ma moyenne de commission? Right? Donc, c'est quoi ta moyenne de commission? 5 000? 7 000. Alors, tu fais 265 000 divisé par 7 000 qui est égal à combien de transactions? Dans tu es transaction. Parfait. Alors, on sait que dans l'année, ok, 
OK On doit faire 38 transactions. C'est bon Est-ce que c'est clair Oui. Est-ce que ça peut se faire pour toi, Nancy C'est le même principe. C'est quoi je veux générer oh, oui. Combien je fais par moyen de commission Bon, ça te donne combien de transactions, combien de dossiers qu'il faut que tu fasses approuver à des jardins. OK Alors, le calcul jusqu'à date, il est simple. Maintenant, on a converti le dollar en transaction. Et on sait que pour chaque listing, vous allez avoir une transaction. Facile? Deux fois deux. Mais une garantie. Donc, combien de listings il me faut? Je veux 38 listings. C'est le nombre de transactions est égal au nombre de listings. Égal, listing. Okay? Parce qu'il y a des listings qui ne se vendront pas. Puis il y a des listings que vous allez vendre par vous-même. Double N. So, ça, va, ça va se balancer et vous allez avoir 38 listings. C'est bon? Mm -hmm. Alors là, vous savez. ça. Là, vous savez combien de listings il vous faut pour l'année. Right? Mm -hmm. OK. On, je vais effacer ça. Est-ce que tout le monde en ligne, est-ce que vous avez pris l'information? Je peux effacer? Oui, OK. Merci, Manuel. OK. Alors. Je vais reprendre le 38. Et là, on va décider combien de temps on travaille. Vous l'avez OK. Alors, combien de semaines ou combien de semaines de vacances que vous voulez prendre par année? On a 52 semaines, d'accord? Une année, c'est 52 semaines. OK? Combien de semaines de vacances que vous allez prendre? Toi, je parle avec Patrick parce que c'est son, son projet à elle. Combien de... Vacances, semaine de vacances. Cinq semaines. Cinq semaines de vacances. Cinq vacances. Est-ce que tu vas avoir des semaines, Patty, que tu vas peut-être aller en formation? Oui. Comme on va à Mike Ferry à Toronto. Qui va aller à Toronto avec moi? On peut. Okay. Ça, c'est une semaine de perdu. Il n'y a pas de perdu, mais tu ne travailles pas, tu ne prospectes pas, right? Mm -hmm. Vous peut-être aller à d'autres formations, euh, Mike Ferry peut-être l'été, ou peu importe, vous allez choisir des temps. Donc, Combien de semaines de trois formation semaines. tu vas avoir dans l'année? Trois semaines. Trois semaines. Alors, trois semaines. Formation. OK. C'est bon? Donc, cinq semaines de vacances, trois semaines de formation. J'arrive à combien ici? 52 moins 8. 44 semaines. OK. C'est bien important que vous compreniez maintenant, le 44, ça ne sera pas 44. Vous enlevez toujours 10 là-dessus. Oui. Moins 10 pourquoi? Parce que des fois, vous allez être peut-être malade. Oui. Il y a des fois, peut-être qu'on va entendre parler du coronavirus, qu'on va rester à la maison. <rire> okay? Il y a des fois que vous allez peut-être, les enfants vont être malades, vous allez devoir rester à la maison. Il y a des fois, peut-être, vous allez avoir un accident de voiture, God forbid, puis là, vous n'avez pas de voiture pour deux jours. Il y a des imprévus qui arrivent. OK? Alors, 44 semaines moins 10 il vous reste 40 semaines. C'est bon? Est-ce que tout le monde en ligne les voit? Oui, vous me suivez? Oui? OK, merveilleux. Alors là, on a deux, deux chiffres. Qu'est-ce qu'on a? On a 38 transactions. Et on a 40 semaines. Alors, 38 transactions. Et on a 40 semaine qu'on peut être productif. Right? Mm -hmm. Good. Maintenant, un chiffre que vous ne connaissez pour la plupart d'entre vous pas, vous ne le connaissez pas, c'est combien de contacts ça vous prend pour avoir un listé. Si vous écrivez vos chiffres à toutes les fois que vous faites vos appels, vous allez connaître ce chiffre-là. Si vous ne suivez pas cette information-là, vous ne saurez pas combien de contacts ça vous prend. Est-ce que quelqu'un ici sait combien de contacts ça lui prend pour aller chercher un listing? OK. Do you know your number? Paris, you don't know. 80. 80? OK. Alors, donc on sait qu'on fait 80 contacts égale une trans, un, un listing? Yeah. Not an appointment. A listing. Un listing. listing. Yeah. OK. Ouais. Donc 80 contacts égale un listing. That's so pretty good. That's, that's phenomenal. That's really good. OK. And I want how many listings? 38. 38 times 80. How many contacts do I have to make? 
Faites le calcul. 3040. 3040. Tout le monde me suit en ligne aussi. Si vous ne me suivez pas, dites-moi là, OK? Ça fait combien? 3040. 3040. 40. OK? C'est bon? Jusqu'à date? OK. On a dit qu'on allait travailler 40 semaines. Right? Et on doit faire 3040 appels en 40 semaines. Maintenant, est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez prospecter à tous les jours? Okay. C'est quoi votre plan de, plan de match? Vous allez prospecter combien de jours par semaine? Cinq. Cinq dans ton cas? Dans ton cas, c'est combien? Cinq jours? Okay. On va suivre ton cas. Okay. Donc, on dit 40 semaines fois cinq jours égal 200 jours de prospection. Okay? Okay? Fait qu'on fait 3040 divisé par 200 est égal à 15.2. 15.2. Oh 15.2, on va dire 16, OK? Donc, par jour. Par jour. OK? Donc, si, si Patty veut arriver à 265 000 à la fin de l'année, il faut qu'elle parle à combien de personnes au total? 16 personnes. personnes. Et donc, 16 personnes par jour. Attends, moi, je vais